అందరికీ నమస్కారం నేను పద్మాకర్ నా ఛానల్ పేరు పద్మాకర్స్ కేర్స్ సిఏసి కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ నుండి తెలుగు రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు కండక్ట్ చేసే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ నుండి చాలా బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ వరకు కూడా అందరు అభ్యర్థుల యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ అవసరాలు తీర్చడం కోసం ఈ ఛానల్ తెలుగులో తేట తెలుగులో అవసరాన్ని బట్టి ఇంగ్లీష్ని మిక్స్ చేస్తూ వస్తున్నటువంటి తెలుగు వీడియో ఛానల్ నా ఛానల్ని ఆదరిస్తున్న అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు ఇలాగే మీ సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉండండి ఛానల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ఈ సజెషన్స్ అన్నింటినీ నేను చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అలాగే మీరు కూడా మీకు నచ్చినప్పుడు లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఈ ఛానల్ గురించి చెప్పండి ఈ ఛానల్ని ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా చేయండి మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే రెగ్యులర్గా నేను అప్లోడ్ చేసే ఛానల్స్ అన్నీ కూడా క్రమం తప్పకుండా మీకు రీచ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఎన్నెన్నో మంచి మంచి సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు ఒక ఫ్రెండ్ అడిగారు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ చెప్తూ ఒక వీడియో చేయండి అని సో తప్పకుండా చేస్తాను రాబోయే రోజుల్లో అలాగే మరో ఫ్రెండ్ అడిగారు ఇప్పుడు ఇండియాలో జరుగుతున్నటువంటి స్కాములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏది రఫేల్ స్కామ్ కానీ ఐసిఐసిఐ చందా కొచ్చర్ స్కామ్ కానీ ఇలాంటి వాటి మీద ఒక వీడియో చేయమని చెప్పి అడిగారు ఖచ్చితంగా చేస్తాను రాబోయే రోజుల్లో సరే ఇవాళ వీడియోకి వచ్చేస్తే నేను కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ ఫోర్ కింద ఈ వీడియోని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ వన్ టూ అండ్ త్రీ మూడు మాడ్యూల్స్లో మనం ఒక ట్వంటీ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ టేకప్ చేస్తాం ఈవేళ టేకప్ చేయబోతున్నాం మరో ఐదు టాపిక్స్ ఏ నెంబర్ నుంచి ఏ నెంబర్ దాకా అండి ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ మాడ్యూల్ ఫోర్లో మనం టేకప్ చేస్తున్న టాపిక్స్ నెంబర్స్ చెప్పండి ఒకసారి ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వీడియో మొదట్లోనే నేను ఈ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండేటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ స్లైడ్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి లేదా ఒక పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకుని నోట్ చేసుకోండి లేకపోతే ఈ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సరే ఇవాళ అంశంలోకి వచ్చేస్తే ఈవేళ మనం డిస్కస్ చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నటువంటి ఐదు టాపిక్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ టుడేస్ ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ రో ఆఫ్ వీడియోస్ సిలావో ఖాజా A sweet delicacy recently received the GI tag is from which state? Silavo Khaja is a sweet and we call it in the name of Telugu Rastra. It is a small shape and it has a lot of folds. If you do it with the folds, it will not be made of sugar. So, it will be made of sugar. 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 So, Silavo Khaja సిలావు అనేటువంటి ఒక టౌన్కి చెందినటువంటి తీపి పదార్థం స్వీట్ డెలికసీ ఈ సిలావు అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉందని అడుగుతున్నారు సిలావో ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ సిటీ ఇన్ ద నలంద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ బీహార్ స్టేట్ అసలు జిఐ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి జిఐ ట్యాగ్ అంటే జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఇండస్ట్రీలో తయారైన ప్రోడక్ట్ కానీ సహజంగా పండించినటువంటి ఒక పంట అంటే ఏదో ఒక కాయో లేకపోతే ఒక క్రాప్ ఏదో అయినప్పుడు అంటే ఒక న్యాచురల్ థింగ్ కానీ ప్రిపేర్డ్ బై హ్యూమన్స్ ఇలాంటి విషయాలకి పాపులారిటీ ఇవ్వటం కోసం నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ చేయటం కోసం ఏం చేస్తుంటారంటే ఏ ప్రదేశంలో ఈ వస్తువు లేదా పంట తయారైందో లేదా పండించబడిందో ఆ ప్రాంతం యొక్క పేరుని ఈ ప్రోడక్ట్కి ప్రిఫిక్స్గా ఇస్తారు దీన్ని ఏమంటారంటే జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అంటే ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరిజన్ని ప్రిఫిక్స్ చేస్తారు ఆ ప్రోడక్ట్ ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలుగు జిఐ ట్యాగ్ పొందినటువంటి కొన్ని వస్తువుల వివరాల్లోకి వస్తే మనం బంగనపల్లి మ్యాంగో అంటాం కొండపల్లి బొమ్మలు అంటాం ఏటి కొప్పాక బొమ్మలు అంటాం ఇలాగ ఒక్కొక్క రాష్ట్రం నుంచి కొన్ని కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకుని వాటికి జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ని ప్రిఫిక్స్ చేస్తే దాన్ని జిఐ ట్యాగ్ ఇచ్చారు అంటారు ఎందుకు అసలు ఒక ప్రోడక్ట్కి జిఐ ట్యాగ్ ఇవ్వాలండి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ కోసం అంటే కాఫీ అనేకంటే నీలగిరీస్ కాఫీ అంటే పాపులర్ చేయటం తేలిక టీ అనేకంటే అస్సాం టీ మేఘాలయ టీ డార్జిలింగ్ టీ ఇలా చెప్తే దాన్ని పాపులర్ చేయటం తేలిక ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు సుమారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ప్రోడక్ట్స్ మూడు వందల ఇరవై ప్రోడక్ట్స్కి ఈ జిఐ ట్యాగ్ ఇవ్వటం జరిగింది దీంట్లో ఇటీవల ఇవ్వబడినటువంటి బీహార్ నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి బీహార్ నుంచి జిఐ ట్యాగ్ పొందినటువంటి ఈ స్వీట్ ఐటెం పేరు ఏంటండి కాజా కాజాకి ముందేమిటి ఏ జాగ్రఫిక్ లొకేషన్ సిలావు సిలావు ఖాజా ఈజ్ ద 
ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ బీహార్ అలాగే బీహార్ నుంచి దీనికి కొద్ది రోజుల ముందు ఈ శిలావో కాజాకి కొద్ది రోజుల ముందు జీఏ ట్యాగ్ పొందినటువంటి ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే దట్ ఈజ్ లిచ్చీ లిచ్చీ అండ్ ఫ్రూట్ చూసారండి అంటే వైట్ కలర్లో చూసినట్టు లిచ్చీ ఫ్లేవర్ అని కూడా ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పాపులర్ అవుతుంది ముజఫర్పూర్ ముజఫర్పూర్ లిచ్చీ దీన్నే షాహీ లిచ్చీ అని చెప్పి అంటారు ఇది కూడా మరొక ప్రోడక్ట్ ఇదే బీహార్ నుంచి జీఏ ట్యాగ్ పొందినటువంటి మరొక ప్రోడక్ట్ ఇవాళ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే who was named as peta india's person of the year 2018 peta winner and ee india lo animal rights kosam krush chese blue cross ilante organization gunchi meer vine untaru kada ilante the international ga animal rights kosam pora day atuvanti oka samstha peru peta pta peta stands for people for ethical treatment of animals people for ethical treatment of animals పెట అనేది యుఎస్ బేస్డ్ యుఎస్ఏలో వర్జీనియా స్టేట్లో నార్ఫాల్క్ అనేటువంటి ఒక సిటీ ఉంది ఎన్ఓఆర్ ఎఫ్ఓఎల్కే నార్ఫాల్క్ సిటీలో యుఎస్ఏలో ఉంది ఇది దీంట్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఈ సిటీలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో స్థాపించబడ్డ సంస్థ పెట అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఇప్పుడు మనం రెండు వేల పంతొమ్మిది సుమారుగా గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి అంతర్జాతీయంగా యానిమల్ రైట్స్ కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి ఒక సంస్థ పేరు పెట ఈ పెటా ఇండియా వాళ్ళు అంటే ఇండియాలో జీవకారుణ్యాన్ని చూపేటువంటి మనుషులకి లేదా వ్యక్తులకి పెటా ఇండియా అవార్డు అని చెప్పి ఎవ్రీ ఇయర్ దీన్ని ఇస్తూ ఉంటారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పెటా ఇండియాస్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎన్నికైనటువంటి ఒక సెలబ్రిటీ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎవరు అంటే సోనమ్ కపూర్ సోనమ్ కపూర్ ఈజ్ పెటా ఇండియాస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ రైట్ ఈ సోనం కపూర్ ఏం చేశారని ఏ రంగంలో కృషి చేశారని చెప్పి ఈవిడికి అవార్డు ఇచ్చారు అంటే షీఈస్ ఎ ప్రమోటర్ ఆఫ్ వెగాన్ ఫుడ్ వెగాన్ వినారండి పూర్తిగా శాకాహారం అయితే తినే వాళ్ళని ఏమంటారు వెజిటేరియన్ అంటారు ఈ వెజిటేరియన్స్లో మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రిక్ట్ వెజిటేరియన్స్ని ఏమంటారు వెగాన్స్ అంటారు అంటే మనం ఆకుకూరలు కాయగూరలు తింటూ మనం మామూలుగా మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటాం యానిమల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి పాలు ఆ పాల నుంచి వచ్చేటువంటి కర్డ్ చీజ్ బటర్ అంటే యానిమల్ నుంచి వచ్చేటువంటి పాలు వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి పెరుగు వెన్న నెయ్యి జున్ను ఇలాంటి వాటిని యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఇప్పుడు యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ అస్సలు తీసుకోకూడదు కేవలం శాకాహారమే తీసుకోవాలి అంటే యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ను కూడా కలిపి తీసుకుంటే వెజిటేరియన్ అంటారు యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేసి కేవలం చెట్లకి మొక్కలకి పండేటువంటి వస్తువుల్ని మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకునే వాళ్ళు ఏమంటారు వెగాన్స్ అంటారు ఈ సోనం కపూర్ చేసిన కృషి ఏంటి అంటే షీ హ్యాస్ ప్రమోటెడ్ షీ హ్యాస్ బీన్ ప్రమోటింగ్ ద సో కాల్డ్ వెగాన్ ఫుడ్ ఇన్ ఇండియా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రిక్టెస్ట్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి సోనం కపూర్ అనే బాలీవుడ్ హీరోయిన్కి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పెటా పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు లభించింది ఈవల్టి ఈ వీడియోలో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేమ్ ద మోస్ట్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ మన సోలార్ సిస్టంలో మన సౌర వ్యవస్థలో అత్యంత దూరమైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్ బై నాసా పీపుల్ నాసా పీపుల్ కనుక్కున్నటువంటి అత్యంత దూరమైనటువంటి సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమిటి దాని పేరు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వీజీ వన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వీజీ వన్ ఎయిట్ దీనికే ఇంకొక పేరు ఫార్ అవుట్ ఎఫ్ఆర్ ఓయూటి సౌర వ్యవస్థలో ఇప్పటి వరకు ఇంత దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని కనిపెట్టలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కనిపెట్టారు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్స్ మధ్యలో దూరాన్ని కొలవడానికి వాడే మెజర్మెంట్ని ఏమంటారంటే ఏయూ అంటారు ఎస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ వన్ ఎస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ అర్త్ సూర్యుడి నుంచి భూమికి లేదా భూమి నుండి సూర్యుడికి ఎంత దూరం ఉందో ఆ దూరాన్ని ఎంత దూరంగా దాన్ని చెప్పచ్చు నూట యాభై మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది అంటే వన్ ఎస్ట్రానామికల్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ద అర్త్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పటి వరకు మనకి తెలిసినటువంటి ఫార్దెస్ట్ ప్లానెట్ ఏమిటి మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లూటో సో ప్లూటో ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అంటే థర్టీ ఫోర్ ఎస్ట్రానామికల్ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు వన్ ఎస్ట్రానామికల్ యూనిట్ అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ అర్త్ సన్ నుంచి ప్లూటో ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే థర్టీ ఫోర్ ఎస్ట్రానామికల్ యూనిట్స్ దూరంలో ఉంది ఇదే ఫార్దెస్ట్ ప్లానెట్ అని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డిస్కవరీ ఏమిటి సన్ నుంచి సుమారుగా 
నూట ఇరవై అస్ట్రోనామికల్ యూనిట్స్ వన్ ట్వంటీ అస్ట్రోనామికల్ యూనిట్స్ దూరంలో ఉండేటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కనిపెట్టారు వాట్ ఇస్ ఇట్స్ నేమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విజి ఎయిటీన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ కలోకియల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్ అవుట్ So what is the distant object to discover recently? 2018 VG18. What is its other name? Far out. Right? Okay. Then, this is the fourth question. The fourth topic is what is Who is the author of the book Milkman? And what is it? Milkman is the one who is the one who is the one. Milkman is the one who is the one who is the one who is the one. అన్నా బర్న్స్ ఏ దేశానికి చెందిన ఉమెన్ రైటర్ అంటే ఐర్లాండ్ దేశానికి చెందినటువంటి ఉమెన్ రైటర్ ఐరిష్ ఉమెన్ ఈజ్ అన్నా బర్న్స్ హర్ ఫేమస్ బుక్ ఈజ్ మిల్క్ మ్యాన్ ఈవిడ రాసినటువంటి అన్నా బర్న్స్ రాసినటువంటి మిల్క్ మ్యాన్ అనే బుక్కి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఈ మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్ ఎవరిస్తారు అలాగే దేనికోసం ఇస్తారు ఇది అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రైజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఒరిజినల్గా రైటింగ్ రాసిన అదర్వైజ్ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏదో ఒక భాషలో మీరు రాసి ఆ పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డా కూడా ఈ ప్రైజ్ పొందటానికి అర్హులు సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బూకర్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఎవరండి అన్నో బర్న్స్ ఈ దేశానికి చెందిన ఉమెన్ అండి ఈవిడ షీ బిలాంగ్స్ టు ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ దేశానికి చెందిన అన్నా బర్న్స్కి రెండు వేల పద్దెనిమిది మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్ని సంపాదించి పెట్టినటువంటి బుక్ పేరు ఏంటండి మిల్క్ మ్యాన్ ఈ వెళ్తి ఐదో టాపిక్ ఏమిటి అంటే నేమ్ ద స్కీమ్ మెంట్ టు డబుల్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల పద్దెనిమిది బడ్జెట్లో ప్రజెంట్ ఉన్న మోడీ గవర్నమెంట్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఒక స్కీమ్ పేరు ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనే పథకం యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే సుమారు ఒక నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ ఈ దేశంలో ఉన్న వ్యవసాయ ధరల యొక్క ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మాల్ ఫార్మర్ ఒక ఐదు ఎకరాలు అంతకంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అన్ని ఖర్చులు పోను సంవత్సరానికి ఒక నాలుగు లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు అనుకోండి ఈ నాలుగు లక్షల ఇన్కమ్ని ఎంతకు పెంచాలి ఎనిమిది లక్షలకి పెంచాలి సో ఎ స్కీమ్ స్టార్టెడ్ బై నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇట్ వాజ్ అనౌన్స్ ఇన్ ద బడ్జెట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏమిటది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఫార్మర్స్ యొక్క ఆదాయాలని రెట్టింపు చేయాలి ఈ లక్ష్యంతో స్టార్ట్ చేయబడిన పథకం పేరు ఏంటండి ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ వాట్ ఈస్ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ ఈ దేశంలో మీరు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి వినే ఉంటారు ఇండియాలో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో వచ్చిన గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో ఏ ఏ పంటలకి లేదా ఏ ఏ క్రాప్స్కి హైల్డింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ కనిపెట్టారు అంటే సిరియల్ క్రాప్స్ సిరియల్ క్రాప్స్ అంటే ఏమేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడీ వీట్ మెయిస్ జవార్ బాజ్రా అంటే వరి గోధుమ మొక్కజొన్న సజ్జలు జొన్నలు ఇలాంటి సిరియల్ క్రాప్స్ గడ్డి ధాన్యాలు లేదా తృణధాన్యాలకి వీళ్ళు హైల్డింగ్ వెరైటీస్ కనిపెట్టారు అంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏమిటి ఎకరాకి పది బస్తాలు పండించే స్థాయి నుంచి ఎకరానికి ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు బస్తాలు పండించేలాగా ఆ ప్రొడక్షన్ని ప్రొడక్టివిటీని పెంచడం దీనికోసం శంకర జాతి విత్తనాలు హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ని వాడారు హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ని వాడారు హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ని టెక్నికల్గా ఏమంటారంటే హెచ్వైవీస్ హైల్డింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ అంటారు సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో వచ్చినటువంటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వన్లో సిరియల్ క్రాప్స్కి సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్ చేశారు అలాగే నైన్టీన్ నైంటీస్లో సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సుమారుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అప్పుడు ఈ ఆయిల్ సీడ్స్ పల్సెస్కి సంబంధించినటువంటి హెచ్వేవీ సీడ్స్ డెవలప్ చేశారు ఆయిల్ సీడ్స్ అంటే నూనె గింజలు అలాగే పల్సెస్ అంటే పప్పు ధాన్యాలు కందులు మినుములు ఇలాంటి వాటినిటికి హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ కనిపెట్టారు నైన్టీన్ నైంటీలో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇండియాలో ఫార్మర్స్కి సంబంధించి తీసుకోబడ్డ రివల్యూషనరీ ఇనిషియేటివ్స్ పంతొమ్మిది అరవై ఆరులో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వన్ సిరియల్ క్రాప్స్ డెవలప్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతంలో సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈసారి పల్సెస్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్ డెవలప్ చేశారు మరి ఇంక ఏం మిగిలినాయి ఏ రకంగా ఆ ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్స్ని పెంచుతారు సిరియల్ క్రాప్స్ అయిపోయినాయి పల్సెస్ అయిపోయినాయి ఆయిల్ సీడ్స్ అయిపోయినాయి ఎంత కృషి చేయగలరో చూసేసారు అంత కృషి చేస్తారు ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది ఏమిటంటే నా ఇట్ వాం
అత్యంత ఎక్కువ పరిమాణంలో వెజిటబుల్స్ని పండించేటువంటి దేశం ఏంటండి సెకండ్ లార్జెస్ట్ వెజిటబుల్ ప్రొడ్యూసర్ కంట్రీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏంటండి ఇండియా సో ఇండియాలో ఉండేటువంటి వెజిటబుల్ కల్టివేషన్ మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు చేయబోతున్నటువంటి ఈ ఎంఫసిస్ని ఏమంటారంటే టాప్ ప్రయారిటీ అంటారు టాప్ ప్రయారిటీ అంటే ఇక్కడ టాప్ అంటే హై లెవెల్ అని కాదు టమాటోస్ ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటోస్ టాప్ ప్రయారిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఈ దేశంలో ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్స్ డబుల్ చేయాలనేది మోడీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం టమాటోస్ ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటోస్ వీటి కల్టివేషన్ ద్వారా ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ని డబుల్ చేయాలనేది మోడీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం అయితే ఎలా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే ఈ టాప్ ప్రయారిటీని సాధించటం కోసం ఒక ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అని పెడతారు ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అని ఒక మూడు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీస్తో ఒక కార్పస్ ఏర్పాటు చేస్తారు దీన్ని ఏమంటారు ధరల స్థిరీకరణ నిధి ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అని చెప్పి అంటారు ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ పిఎస్ఎఫ్ అంటారు ఏమిటి పిఎస్ఎఫ్ ఏం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టాప్లో టమాటాస్ తీసుకుందాం టమాటాస్ ధరలు ఒక్కొక్కసారి బాగా తగ్గిపోతాయి త్రోట్ ది ఇయర్ చెప్పలేం కానీ కొన్ని కొన్ని సీజన్స్లో మనం ఇండియాలో చాలా రాష్ట్రాల్లో వింటూ ఉంటాం టమాటాల ధరలు ఎంత గణనీయంగా పడిపోతాయంటే ఫార్మర్స్ దగ్గర ఈ హోల్సేలర్స్ కొనేటప్పుడు ఐదు పైసలు లేదా పది పైసలకి మించి ధర పలకనటువంటి సందర్భాలు అంటే టమాటాల సప్లై టమాటాల డిమాండ్ కంటే బాగా ఎక్కువైపోయినప్పుడు టమాటాల ధర మార్కెట్లో పడిపోతుంది సిటీల్లో ఉండేటువంటి లేకపోతే కొంచెం టౌన్స్లో ఉండేటువంటి కస్టమర్స్కేమో పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు కూడా అంతకుమించి తగ్గదు టమాటా ప్రైస్ కానీ ఎగ్జాక్ట్గా టమాటా గ్రోయర్స్ టమాటా పండించేటువంటి ఫార్మర్స్ గురించి ఆలోచిస్తే కొన్ని కొన్ని నెలల్లో సంవత్సరంలో కొన్ని కొన్ని నెలల్లో బంపర్ క్రాప్స్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ ధరలు పడిపోయి కేజీ ఐదు నుంచి పది పైసలు కూడా పలకనేటువంటి దుస్థితి అలాంటి సందర్భాల్లో పాపం ఆ టమాటా చెట్ల నుంచి లేదా టమాటా మొక్కల నుండి టమాటాలు కోయించడానికి అయ్యేటువంటి కూలీ ఖర్చులు కూడా గిట్టుబాటు కాక టమాటాలు కోయకుండా చెట్లకే వదిలేసిన సందర్భాలు మనం అప్పుడప్పుడు టీవీలోనూ న్యూస్ ఛానల్స్లోనూ చూస్తున్నాం ఒకవేళ టమాటాలు కోసినా కూడా వాటిని లారీల్లోకి లేదా ట్రాక్టర్స్లోకి లోడ్ చేయటానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చులు కూడా గిట్టుబాటు కాక రోడ్ల మీద ఆ టమాటాలని పారపోసి వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ కూడా మనం పేపర్స్లోనూ లేకపోతే వీడియోల్లోనూ చూస్తున్నాం అంటే ఈ టమాటా ధర బాగా పడిపోయిన రోజుల్లో కూడా టమాటా పండించే రైతు నష్టపోకుండా ఏం చేస్తారంటే రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ కింద టమాటా ధర కేజీ పది రూపాయలు అని ఫిక్స్ చేశారు అనుకోండి మార్కెట్లో పది రూపాయలు గిట్టుబాటు అయితే ఫార్మర్కి ఓకే ఇబ్బంది లేదు సపోజ్ ఆరు రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి పది రూపాయలను ఫిక్స్ చేసుకున్నారు కదా మినిమం ప్రైస్ సో ఆరు రూపాయలు మార్కెట్లో ఈ ఫార్మర్కి హోల్సేలర్కి అమ్మినప్పుడు వస్తాయి మిగిలిన నాలుగు రూపాయలు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సపోజ్ రూపాయికి పడిపోయింది అనుకోండి టమాటా ప్రైస్ ఒక రూపాయి ఏమో ఫార్మర్ హోల్సేలర్ నుంచి సంపాదిస్తాడు మిగిలిన తొమ్మిది రూపాయలు ఎవరు ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ నుంచి రిలీజ్ చేస్తుంది అలాగే పొటాటోస్ కేజీ ఇరవై రూపాయలు కనీసం రావాలి ఫార్మర్కి అని అనుకున్నప్పుడు ఇరవై కంటే కనుక తగ్గితే మార్కెట్లో పదహారు రూపాయలకే కనుక ఫార్మర్కి ధర పడే సందర్భంలో మిగిలిన నాలుగు రూపాయలు ఎవరు ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది దీనికి ఉద్దేశించిన ఫండ్ అని ఏమన్నారు ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అన్నారు సో ఇట్లాగా ఫార్మర్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి ఒక స్కీమ్ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ఫార్మర్స్ యొక్క ఆదాయాలని రెట్టింపు చేయాలి నాలుగు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అనుకున్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఈ రెట్టింపు జరగాలని చెప్పి మోడీ గవర్నమెంట్ సంకల్పించింది ఇవాళ వీడియోలో మనం ఐదు టాపిక్స్ కవర్ చేసాం సో ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్న మీ లిస్ట్కి యాడ్ చేసుకోండి ఈ మొత్తం చదవండి ఇవాళ ఐదు టాపిక్లతో పాటు అంతకుముందు చెప్పబడిన ఇరవై టాపిక్స్ ఈ ఇరవై ఐదు కూడా క్యూములేటివ్గా చదువుకోండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే